Hallo, mein lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Wir waren hier beim letzten Mal gerade ein paar Kombinationen durchgehen. Ähm, aber irgendwie habe ich da nicht den richtigen Sinn für. <lacht> so, kein Gärtner und seinen Stiefelabdruck. Ja, das passt auch zusammen. So, ungeklärte Anwesenheit. Dem hört der Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodmans Lee. Was beweist, dass er dort gewesen ist? Doch Judith Carey behauptet, es gebe keinen Garten in Woodmans Lee. Oh, da knüpft sich was zusammen. Was haben wir denn da? Hörtlis Anwesenheit in Woodmans Lee in der Mordnacht geht auf seine Zugeeinigung für Judith Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. Ja, das denke ich, glaube ich, ist richtig. So, jetzt haben wir hier schon mal wieder was ein bisschen raus. Ähm, Judas Carys Geständnis und ihr Brief, das passt doch. Oh, jetzt ist es wieder zurückgegangen. Haben unser Flirt, verzweifelte Eifersucht. Dem Hürtle hat Judas Carry so sehr geliebt, dass seine Eifersucht ihn dazu getrieben hat, einen Mord zu begehen. Nein, 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 ich... das passt hier zusammen. Ja. Oh, <lacht> zwei Sachen. Hörtlichs Motiv. Leben hört das Verhältnis. Jus Kai gibt ihm ein Motiv für den Mord an Peter Carey. Nein, nein, es. Äh, oh, Entschuldigung. Also, ich. Ja, ich weiß ja noch leider, wer der richtige Mörder ist. Darum versuche ich das jetzt mal. Aber in den nächsten Fällen ist es auf jeden Fall. Äh, anders. So, Einbruchsversuche. Fehlende Blechkiste, aber das passt ja nicht zusammen. Das hatte ich schon. Peter Kelly raucht dich. Was hat denn das zu bedeuten? Das passt beides nicht zusammen. Nee, das ist Quatsch. Okay, hier gibt es erstmal nichts. <lacht> das habe ich einfach mal ausprobiert. So. Was wollen wir jetzt als nächstes machen? Ach ja, hier Wiggins wollen wir. Mal fragen, ob er schon jemanden gefunden hat von der Besatzung. Okay, wir kommen der Sache schon mal näher. Auch wenn wir hin und wieder ein paar falsche Synaps Synapsen in unserem Gehirn haben, aber okay. Ich bin nicht Sherlock Holmes, aber okay. <lacht> Ich muss nur als er spielen. Das ist, das ist blöd, wenn man im falschen Körper ist und das falsche Gehirn dazu hat. <lacht> okay, genug. <lacht> Spaß beiseite. Mr. So. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Okay. Hugh Pattins, Matrose. James Lancaster, Steuermann. Patrick wie heißt der? Kearns, Harponier, Rolf Talbot, Matrose, John York, Smutje, Pablo Coventrao, Harponier, von ein, vor einer Weile verstorben. Also, ich würde mal, den hier ist ein Harponier. Oh, den würde ich mal unterstreichen. This man is a Harpooner and his initials are PC. The same initials that were found ah. on the tobacco pouch. Ja, natürlich. Okay, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch Pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. Two guineas. Thank you, sir. Okay. Können wir noch mal... Ah, jetzt verstehe ich... Okay. Jetzt macht es natürlich Sinn mit Peter Kay raucht nicht. Ja, okay. Einfach mal abwarten. Patrick Kearns überprüfen. Wenn der Tabakbeutel Patrick Kearns gehört, zeigt das, dass er am Tatort war. Aber das muss zuerst bewiesen werden. If I wish to speak to Kearns without alarming him, I had better dress as a sailor. 
As I say, well, what should we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Ich liebe das Lied. Das ist so cool. So, Seemann, hier haben wir ihn. Also, auf als Seemann. Muss ich mich noch schmücken? Now I can and see if he recognizes the pouch. Okay. Watson, ich bin nochmal wieder weg. Oh, ich weiß noch, dass wir gegen den Armdrücken spielen müssen und ich habe das nicht verstanden, wie das funktioniert. <lacht> das ist richtig scheiße. Ich habe es einfach nicht gescheckt, weiß ich noch. Ja, ich, es kommt langsam alles wieder hoch. <lacht> Na gut, mal gucken, ob ich es jetzt besser hinkriege. Patrick Kearns. Ah, da ist er. Hello there. Are you Cairns? <lacht> What do you want? Well, you've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at ten shillings. Suits me. Okay. Also, beachten Sie den Gesichtsausdruck von Peter Kearns, um mehr seine Reaktion zu erkennen. Attackieren, verteidigen, warten. Und reagieren Sie dann entsprechend darauf. Achten Sie auf Ihre... Was? Auf Ihre Ausdauer. So, auf den Gesichtsausdruck? Was? Schön. Nein, 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 nein. Oh, das bringt gar nichts, wenn ich gegen ihn drücke. Nee, halten. Okay, jetzt wieder drücken. Halten, halten, drück, halten, halten, halten. Drücken, 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 drücken. Ah, oh, komm schon. Ja. Oh, cool. Ey, Shallow. <lacht> Geil. Ich hab's kapiert. <lacht> you were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Vergiss es. Och, komm schon, ey. Ich werde den erstmal analysieren hier. Okay, ein Ring. Ein goldener Ohrring. Billige Kleidung. Kräftige Arme. Uh, gelbe Fingernägel. Seemanns Tätowierung. Die habe ich jetzt gar nicht richtig gesehen. Okay, haben wir das. Okay, machen wir weiter. I'm ready to try again. <lacht> Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Okay, ich habe es ja einigermaßen verstanden. Das ist trotzdem unfair. <lacht> so. Halten, 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 halten. Drück, drück. Nee. Hey. Halten, halten. Halten. Drücken, drücken. Ah, 
drücken, 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 drücken. Jawoll! <lacht> okay. Ich hab's kapiert. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your ten shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. <laughs> You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Okay. <laughs> Why do you say poor? You're not working. I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Tja, die hast ja jetzt verloren, ne? <laughs> a harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Ah, of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Bold Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Okay, was ist mit Black Peter? Black Peter, you say? We've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Okay. Ah, here, yeah, I have noch einen drink for you. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn. And I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she had foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Okay, das war doch bestimmt denn dieser... <sighs> dieser... Bankier oder dieser, der Vater von hier, Nelligan oder so. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye, even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course... Nobody could ask Black Peter about it. Okay. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. Two days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Was Tabakbeutel unterschieben auf Toilette gehen? Okay, ja. Dann tun wir das mal so unauffällig. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. <laughs> okay. verwenden. Immer noch irgendwas verwenden? Ich gucke jetzt noch mal schnell in dieses Profil. Patrick Kearns ist ein erfahrener Harponier, der im Moment keine Arbeit und auch kein Geld hat. Meistens kann man ihn in der Kneipe Seabitch vorfinden, einem Etablissement, vornehmlich für Seemänner, die um Geld Armdrücken machen. Und wie so viele andere Matrosen ist auch Kearns ein starker Raucher, was man an seinen gelben Fingern erkennen kann. Ach so, ja stimmt. Okay. Ja, dann schieben wir eben das mal unter. Here it is. Okay. Und, ähm... Macht die Tür auf, ich muss aufs Klo! Oh 
okay, ich bin wieder da. <lacht> Tür war zu. Tabak. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, um... Oh, it is! Okay, alles klar. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab, <laughs> He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, I. I'm done here. It's time to leave. Okay. Dann hätten wir das ja. Also, es ist sein Tabak heute. Hat er gerade offen zugegeben. So, äh, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir müssen noch diesen komischen Fetzen identifizieren. Diesen. Äh. Diesen Wertpapierfetzen, die uns erstmal wieder umziehen, würde ich sagen. Mal gucken, was da drauf steht nochmal. So. So, erstmal wieder umziehen. Huch. Entschuldigung, ich wollte an den Kleiderschrank. <lacht> ja, auch gut. Freizeitanzug, genau. Hat ich den jetzt schon an, oder wie? Hm, auch egal. Okay. So, äh, nee, hier. So. Ein Stück eines Wertpapiers. Hm. Logbuch des Unicorn. Wo halt. Wo allerdings die Seite herausgerissen wurde. Canadian Pacific Railway. Vielleicht finde ich ja. My Archive. I can okay. Always Enzyklopädie. My okay, brauche ich jetzt auch nicht. My okay, brauche ich jetzt alles nicht. Mit wo, wo soll ich das denn verwenden denn? Das ist jetzt noch die Frage. Oder muss ich das irgendwann später... Okay, können wir noch was kombinieren? Fehlende Blechkiste. Blechkiste, kaum aus einem Buch. Peter Kai hat niemanden erlaubt, sie anzufassen. Patrick Kerns, ein Harponier auf der Sea Unicorn, lebt ganz in der Nähe an einem Blink. Abstieg auf Pyramide. Patrick Kerns. Tabakbeutel. Okay. Tabakbeutel beweist Schuld. Patty Kearns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war und damit auch, dass er der Täter ist. Beweist Besuch. Patty Kearns hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war, aber nicht notwendigerweise, dass er auch der Täter ist. Das ist richtig. So. So. Passt das jetzt? Nee, das passt nicht zusammen. Okay. Gut, ich lasse es erstmal so. Ja, ansonsten weiß ich jetzt nicht, wo ich das analysieren soll. Das kann denn, ja, können wir noch mal befragen. Hm. Was machen wir mit diesen Akten, Aktendingens, Akten, Akten, Aktienfetzen? Ach, warte mal. Mr. Holmes? Mr. Holmes? <lacht> Hier können wir nicht rein. Hier gibt es auch nichts mehr. Nee. Das haben wir alles untersucht. Nelligans Gegenstände haben wir noch nicht fertig These untersucht. Are the haben wir das noch nicht fertig? Weil das gerade weiß angezeigt wurde? Ach, mit Wertpapier vergleichen. Ah, okay. 
So Canadian Pacific Railway here, CPR. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Das war in dem Logbuch. Dann waren die in der Kiste drin, oder? So. Fehlende Blechkiste, fehlende Wertpapiere. So. Ist der, ist in der gestohlenen Blechkiste befanden sich kostbare Wertpapiere. Ja, und das... Nelligens Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligen dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, den Schwarzpeter zu töten. Ja, das wäre ein Motiv, aber ich glaube nicht. Der ist doch ziemlich schmächtig. Also ich glaube, der hätte ja Angst bekommen und wäre davon nur gerannt. Wir müssen weiter untersuchen. Aber... Huch! Fehlende Wertpapiere. Ach, man kann manche Sachen zweimal auswählen, ne? Notizbuch holen. Der Einbruchsversuch fand statt, um das Notizbuch wieder zu holen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die dieses Einbruchsversuche unternommen hat, auch der Mörder so ist. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Kays Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit ab Tat. Ja, ich glaube, das ist eher der Fall. So, jetzt haben wir hier wieder dieses Bubbel. Nelligans Motiv. Nelligans Unschuld. Ich äh, denke mal, er ist unschuldig. So, und haben wir noch... Sie haben alle Hinweise für den Fall... Okay. So, aber wie verknüpfe ich die beiden jetzt hier miteinander? Große Kraft, ja. Okay. Irgendwas fehlt noch, aber ich würde sagen... Das untersuchen wir dann beim nächsten Mal hier bei Sherlock Holmes und bis dahin verabschiede ich mich. Bis dann. Ciao.